Здравствуйте, Людвиг. Сегодня мы с вами встретились на чемпионате Европы в Челябинске. Ну и, конечно, первый вопрос. Как вам Челябинск? Первый раз ли вы в этом городе на Южном Урале Российской Федерации? But I really enjoy it here. The people are very friendly. I think uh, everybody tries to do the best and support us. Это мой первый визит в Челябинск. На самом деле до этого я был только в Москве или в Санкт-Петербурге. Однако мне здесь очень понравилось, так как люди очень приветливые, пытаются всегда поддерживать. Для вас это уже не первый чемпионат Европы. И в преддверии Олимпийских игр какую задачу вы ставили именно на этот чемпионат? Моя задача на каждый чемпионат, конечно же, победить. На самом деле сейчас я на пятой позиции, но это вполне нормально, так как у меня еще есть три месяца на подготовку до Олимпиады. Ваше пятое место, да, пятое место? Ваше пятое место вас не очень разочаровало или вы все-таки надеялись, ну, желали занять более высокую позицию в итоговом I know I feel comfortable on the tatami. I was fighting good, and I just want to go on and have a better performance in London. Конечно же, когда у вас есть возможность завоевать медаль, всегда бываешь разочарован. Но это длится всего день. Потом ты понимаешь, что на татами ты можешь себя показать лучше, и уже начинаешь готовиться к Олимпиаде. Людвиг, этот чемпионат Европы последний большой старт перед Олимпийскими играми, или вы еще будете где-то выступать? На данный момент я не знаю свой точный план соревнований. Это лучше спросить у моих тренеров, они более осведомлены об этом. Однако мне кажется, что сейчас перед Олимпийскими играми у меня будет довольно-таки плотный график тренировок, и я постараюсь показать себя лучше на 10-20%. На Прошлые Олимпийские игры вы заняли второе место. Эти, вы готовы на этих Олимпийских играх взять реванш? Я бы не назвала это реваншем, так как то, что в прошлое остается в прошлом. Я бы назвала это новым соревнованием, новым соревнованием для меня. Я постараюсь показать все, на что я способен, и показать себя. Uh, Людвиг, uh, помимо дзюдо, что вам uh, еще интересно? Есть ли у вас хобби спортивные или чем вы занимаетесь вне тренировок? Oh, there's a, for sure. I, I, I love sport. I love all sport. I 
in Austria, I love to go skiing or snowboarding in the winter. And that's the one part. On the other side, I also uh, like to relax because training is always very hard. And so we need time to relax my body. I like to meet my friends, go for a coffee and just uh, relax and enjoy the day. Я, конечно же, люблю спорт, и иногда я, я катаюсь на лыжах, или просто занимаюсь спортом. Но когда я хочу просто расслабиться, я встречаюсь с друзьями, мы гуляем, пьем кофе, наслаждаемся друзьями. А, насколько большая у вас семья? Как большая семья? Как большая Папа, мама и сестра. Папа, мама и сестра. Вы не женаты, у вас нет детей? Вы не женаты? Нет, нет. Я имею в виду девушку. There is no time before London Olympic to marry or honeymoon, so the complete focus is on the Olympic Games and what happened after this. Я еще не жена, однако у меня есть девушка. И перед Олимпийскими играми, к сожалению, нет времени на свадебное путешествие, ни на саму свадьбу, поэтому я очень сфокусирована именно на тренировках. Как бы вы отнеслись к тому, что появилось бы профессиональное дзюдо, как это есть в боксе? Готов ли он был, был встретиться ну, в поединке с джедаистом, который бы проходил так же, как в боксе, 10 раундов по 2 минуты, с перерывом в минуту, и где победа присуждалась бы только или иконам, или по сдаче соперника? Ну, как в боксе, в принципе. I think it would be very difficult because we have a lot of fighters. We have boxing that just two on one event. Mm -hmm. And we have about uh, 30 or 40 people competing. So you have like... No, no, Ludwig. Only uh, one fight, one man. Like... Uh, like, yeah, yeah, yeah. like boxing. Like boxing. Yeah. Uh, на мой взгляд, это было бы очень трудно, потому что на соревнованиях по дзюдо всегда очень много людей. И поэтому это заняло бы очень много времени, если бы каждый соревновались в таком режиме, как в боксе. Нет, а я имею в виду, рассматривает, как он думает о том, что было бы интересно, если бы именно дзюдо... А, просто бы... им, им, имидж. Да, да. I'm open human, so I would, would enjoy it. I don't know if it's uh, like the right way for the true future, but uh, if there is one event, I, for sure I would enjoy it. But I never thought about it because it's uh, you always compete a lot of fighters, and so I wasn't thinking about it. Если просто представить, я, конечно, бы, мне бы это понравилась идея, и если бы было подобное соревнование, я бы, наверное, принял в нем участие, и мне бы это показалось интересно. Однако, представить... За какой э, клуб э, в настоящее время люди выступают в Австрии или в Германии? Что бы мог пожелать юным дзюдоистам, которые только становятся на путь дзюдо в России и в мире? Everybody started judo when he was young because he enjoyed judo. So uh, we need to try to put away the pressure because there's a lot of pressure. And I think I always fight or fought my best competition when I enjoy the day, enjoy fighting, and don't think about the result. Самое главное это наслаждаться, получать удовольствие от любой оно должно это нравиться. И когда ты начинаешь соревноваться, ты должен быть Спасибо большое. Thank you very much.